tres aspectos que identifican a los peruanos, como lo son el ceviche, el pisco y el fútbol, se condensan en una profunda investigación de 600 páginas denominada ADN Perú. En esta, el periodista e investigador Italo Cifuentes reconstruye el origen y la evolución de estos temas en el país, llegando a algunos descubrimientos. El autor se refirió sobre su objetivo de reconstruir la memoria. Efectivamente, este libro está devolviendo la memoria a los jóvenes peruanos, a las generaciones como la mía, que lo habíamos olvidado un poco, pero que la revisión de, de antiguos documentos eh, refresca y revitaliza eh, el sentido de, eh, de ser pionero en América en distintos eh, aspectos. ¿no? A lo largo de una década, Cifuentes investigó cómo fue que el ceviche llegó al Perú y se convirtió en un plato emblemático del país. Así pudo establecer conclusiones que asombrarían a muchos debido a su posible antigüedad. Hemos encontrado que se trata de un plato milenario, es casi de la, de la época del de nacimiento del cristianismo, es del siglo I, tiene 20 siglos, donde los Nazca, la cultura Ica, la cultura de Pisco, ¿no? toda la zona sur del Perú, Dejó eh, constancia de que conocieron e hicieron las primeras versiones del ceviche. En su investigación sobre el pisco, el periodista relata cuando el cronista Antonio Vázquez de Espinosa, quien vivió entre 1570 y 1630, fue testigo del proceso en que se transforman los frutos en bebidas utilizando la luz y energía del sol, tal como sucede con el reconocido aguardiente de uva. De igual forma, Cifuentes revela que Perú fue el primer lugar donde se practicó el fútbol en el continente americano. Dice que encontró documentos en el archivo del Lima Cricket and Football Club, el club más antiguo de América, que señalan que el balón pie se empezó a jugar en 1832 en las playas de Chucuito, en el puerto del Callao.